வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது நியூஸ் பஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கைகள் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் சுவந்தா தசிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் உள்ளுராட்சி மன்றங்களை ஸ்தாபிப்பது தொடர்பிலான வர்த்தமானியில் அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபா கையொப்பமிட்டுள்ளார் மணல் அகழ்விற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்திற்கு முன்னால் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் எல்பிடிய துப்பாக்கி பிரயோகம் தொடர்பான விசாரணைகளுக்காக குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை தமிழகத்தின் மகாராணியாக எண்ணிக்கொண்டு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் செயற்படுவதாக தமிழக காங்கிரசின் முன்னாள் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் தெரிவிப்பு குளிர்கால ஒலிம்பிக் தீபம் உத்தியோகபூர்வமாக பியங் சாங்கிற்கு கையளிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் உள்ளுராட்சி மன்றங்களை ஸ்தாபிப்பது தொடர்பிலான வர்த்தமானியில் அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபா இன்று முற்பகலில் கையொப்பமிட்டுள்ளார் உள்ளுராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது தேர்தல் ஜனவரி மாதம் நடைபெறும் எனவும் அமைச்சர் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் தேர்தல் ஆணையாளர் குறிப்பிட்டது போன்று இறுதிக்கட்டம் இன்று நிறைவுபெறுகின்றது உள்ளுராட்சி தேர்தலுக்கு செல்லும் முன்னர் ஆசனங்கள் தொடர்பிலான தெளிவுபடுத்தல் அவசியமானதாகும் வர்த்தமான இன்றைய தினம் அரசாட்சியகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது உள்ளுராட்சி தேர்தலுக்கான எனது அமைச்சின் பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதாகவே நம்புகின்றேன் தேர்தலுக்கான திகதியை அறிவிக்கும் கடமையும் வேட்புமனுவை விநியோகிக்கும் பொறுப்பும் தேர்தல் ஆணையகத்திற்கு உண்டு தேர்தல் ஜனவரி மாதம் இருபதாம் தேதி இடம்பெறும் என நம்புகின்றேன் தேர்தல் ஜனவரி மாதம் இருபதாம் தேதி இடம்பெறும் என நம்புகின்றேன் கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்திற்கு முன்னால் இன்று கவனை ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது கிண்ணியா தீநேரி கண்டல்காடு படுகாடு போன்ற பிரதேசங்களில் இருந்து வெளி மாவட்டத்திற்கு மண்ணகழ்ந்து செல்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று காலை இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்தின் முன்னாள் திரண்ட போராட்டக்காரர்கள் கவன ஈர்ப்பில் ஈடுபட்டனர் கிண்ணியாவிலிருந்து அதிக அளவிலான மணல் வெளி மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதால் கிண்ணியாவின் இயற்கை வளம் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்து கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது விவசாய வீதிகள் எல்லாம் தகர்க்கப்பட்டதனால் விவசாயிகளுக்கு பசலை கொண்டு செல்ல முடியாது அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லையை கொண்டு வர முடியாது அதே போன்று ஆற்றோர கட்டுகள் தகர்க்கப்பட்டிருப்பதனால் ஆற்றில் நீர் வருகின்ற போது எங்களுடைய வயலுக்குள் ஏறி சகல விவசாய நெல் நெற்பயிர்களும் முற்றுமுழுதாக சேதமாக்கப்படுகின்றன தொடர்ந்தேர்ச்சியாக அடிக்கடி எங்களுடைய விவசாயங்கள் இவ்வாறு அளிக்கப்படுவதனால் நாங்கள் மிகவும் கடன் தொல்லை போன்ற பாரிய பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து வயல் செய்வதே இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு நாங்கள் இப்போது மனம் நொந்து போய் இருக்கின்றோம் எந்த காரணம் என்றும் எங்களுடைய வீதிகள் செப்பனிடப்படும் வரைக்கும் எங்களுடைய உடைக்கப்பட்ட கட்டுகள் சீர் செய்யப்படும் வரைக்கும் இந்த மண்ணகழ்வை நிறுத்தி தந்து மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் போராட்டக்காரர்கள் பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்று பிரதேச செயலாளரிடம் மனு ஒன்றையும் கையளித்தனர் இந்த விடயம் தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கையை தான் முன்னெடுப்பதாக கிண்ணியா பிரதேச செயலாளர் எம் அனஸ் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் இந்த கனரக வாகனங்கள் எமது கிண்ணியா பிரதேசத்துக்கு வருகின்ற போது ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்ற போது இதனால் அன்றாட பயணிக்கின்ற எமது கிண்ணியா மக்கள் விவசாயிகள் அது மட்டுமில்ல வியாபாரிகள் பாடசாலை செல்கின்ற மாணவ மாணவிகள் மிகவும் சிரமங்கள் மத்தியில் செல்கின்ற அது மட்டுமில்ல சில அபாயகரமான சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது ரயில் மூலம் பொருட்களை அனுப்பும் சேவைக்கு அறவிடப்பட்டு வந்த கட்டணம் இன்று முதல் அதிகரிக்கப்படுகின்றது ரயில் மூலம் பொருட்களை அனுப்பும் சேவைக்கு அறவிடப்பட்டு வந்த கட்டணம் இன்று முதல் ஐம்பது வீதத்தால் அதிகரிக்கப்படுகின்றது ஆக குறைந்த கட்டணமாக அறவிடப்பட்டு வந்த ஐம்பது ரூபா இன்று முதல் எழுபத்தைந்து ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இந்த கட்டண அதிகரிப்பு ஒன்பது வருடங்களின் பின்னர் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் குறைப்பட்டுள்ளது இதற்கான அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்துள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களத்தின் வணிக முகாமையாளர் என் ஜே இதிபாலகே தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ரயில் மூலம் பொருட்களை அனுப்பும் சேவைக்கு அறவிடப்பட்டு வந்த கட்டணம் அதிகரிக்கப்படவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கட்டண அதிகரிப்பு தொடர்பில் அனைத்து ரயில்வே நிலையங்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ரயில்வே திணைக்களத்தின் வணிக முகாமையாளர் என் ஜே இதிபாலகே நியூஸ் பெஸ்டுக்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் மழையால் ஏற்படக்கூடிய அனர்த்தங்களின் போது இடம்பெறக்கூடிய அவசர நிலைமைகளுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இதற்கான முற்பணம் அனைத்து மாவட்ட செயலகங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவை நிலையத்தின் பணிப்பாளர் ஷமிந்த பத்திராஜா தெரிவித்துள்ளார் 
தேவைப்படும் மேலதிக நிதி தேசிய காப்புறுதி பொறுப்பு நிதியத்தினால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இதனிடையே மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை நிலவும் பகுதிகளில் நிவாரண நிலையங்களை ஸ்தாபிப்பதுடன் சுகாதார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பது தொடர்பிலும் ஆராய அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவை நிலையத்தின் பணிப்பாளர் ஷமிந்த பத்திராஜா கூறியுள்ளார் நேற்றிரவு அல்பிடிய படபுல ஈரிகத்துல பகுதியில் துப்பாக்கி பிரயோகத்திற்கு இலக்காகி காயமடைந்தவர்கள் வலப்பிட்டிய மற்றும் வடகுல வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காரில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த தந்தை மகள் மற்றும் இரு மகன்கள் மீது நேற்றிரவு ஏழு மணியளவில் துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இருவர் துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொண்டுவிட்டு சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார் சம்பவத்தில் காயமடைந்த மூன்று வயது பிள்ளையின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக நியூஸ் பெஸ்டின் பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார் சம்பவத்தில் படபுள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்து வயதான அசங்க மனோராஜ் சொய்சா என்பவர் காயமடைந்துள்ளார் அவரின் மூன்று ஏழு மற்றும் பதிமூன்று வயது பிள்ளைகள் காயமடைந்துள்ளதுடன் காரின் சாரதியும் சம்பவத்தில் காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் போலீசார் மற்றும் விசேட படையினர் சம்பவம் தொடர்பிலான விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் மாதம்பி பகுதியில் நேற்றைய தினம் திடீர் போதைப் பொருள் சுற்றி வளைப்பு ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மாதம்பை கலாவத்த மற்றும் மாரவில போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கலால் அதிகாரிகளினால் இந்த சுற்றி வளைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது இந்த சுற்றி வளைப்பின் போது பதினெட்டு பேர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தம்வசம் கஞ்சா ஹெரோயின் மற்றும் போதைப் பொருட்களை வைத்திருந்தவர்களே கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை இலக்கு வைத்து போதைப் பொருள் வியாபாரம் இடம்பெறுவதாக கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய இந்த சுற்றி வளைப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் மக்கள் சேவையே மகத்தான சேவை மக்களின் அவல குரலுக்கு செவி சாயுங்கள் மக்கள் துயர்களையும் மக்கள் சக்தியில் இணையுங்கள் உங்கள் டயலாக் கையடக்க தொலைபேசியில் ஜி எம் என டைப் செய்து ஆறு ஆறு எட்டு எட்டுக்கு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புங்கள் உங்கள் எஸ் எம் எஸ் ஒன்றினூடாக நூறு ரூபாவை மனிதநேய பணியான மக்கள் சக்திக்கு நன்கொடையாக வழங்க முடியும் மக்கள் சக்தி நெஞ்சுரமிக்கவர்கள் நாட்டை கட்டியெழுப்பும் தருணம் இது இத்துடன் நியூஸ் பெஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்